हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन टुडे वी आर डिस्कसिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉल्ड एज थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स इन दिस वीडियो आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू कंपेयर द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स वेदर दे आर आयनिक और दे आर कोलर सो लेट्स स्टार्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स सो व्हाट वी मीन बाय थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स कंपाउंड्स व्हिच डज नॉट डिसोसिएट इजीली अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द हीट आर सेट टू बी थर्मली स्टेबल यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनको हम हीट देते हैं और हीट देने के बाद वो कंपाउंड डिकम्पोज नहीं होते हम कह सकते हैं कि उन कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है मीन्स जिन कंपाउंड्स को ज़्यादा हीट लगेगी डिकम्पोज करने के लिए मीन्स इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है और यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी और मेल्टिंग जो है दीज आर टू डिफरेंट पैरामीटर्स मेल्टिंग में आपका कंपाउंड डिकम्पोज नहीं होता है सो नव लेट्स डिस्कस ट्रेंड्स इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स ट्रेंड्स इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स कैन बी स्टडीड अंडर टू हेडिंग्स हम थर्मल स्टेबिलिटी दो हेडिंग्स के अंडर स्टडी करेंगे पहले हम पढ़ेंगे वो कंपाउंड जो कोवलंट होते हैं या वो आयनिक कंपाउंड्स जिनमें मोनो एटोमिक एनायन है यानी कि एक ही एटम होगा एनायन और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स विद पॉली एटोमिक एनायनस सो फर्स्ट कैटेगरी इज कोवलंट कंपाउंड्स और कंपाउंड्स विद मोनो एटामिक एनायनस वो कंपाउंड जिनमें एनायन एक एटम का बना होगा सच एज हेड्राइड हेलाइट ऑक्साइड नेट्राइड सल्फाइड एक्सेट्रा ऐसे कंपाउंड्स में क्या होता है थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटिस एनर्जी यानी कि जिस कंपाउंड की लेटिस एनर्जी ज़्यादा होती है उस कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू लेटिस एनर्जी अब लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपन आर के यानी कि जितना चार्ज इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी लेट्स एनर्जी ज़्यादा होगी और जितने आयन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी लेट्स एनर्जी क्या होगी कम बिकॉज लेट्स एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड विद डिस्टेंस स्केयर ऑफ डिस्टेंस और क्यू वन क्यू टू क्या है दीज आर द चार्जेज एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राइट डाउन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ठीक तो सोडियम फ्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड ये जो कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं ये सारी के सारी कंपाउंड्स आयनिक हैं अब हमने क्या देखा है इन कंपाउंड्स में जो आपका एनाइन है आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड एंड फ्लोराइड इट इज मेड अप ऑफ वन एटम तो हम कह सकते हैं ये मोनो एटोमिक एनाइन है अब जब आपका कंपाउंड जो है इसमें एनाइन होगा मोनो एटोमिक एनाइन उस टाइम पे आपकी थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है लेट से एनर्जी यानी कि जिसकी लेट से एनर्जी ज्यादा है वही ज्यादा स्टेबल है अब मान लीजिए आपको इनकी लेट से एनर्जी कंपेयर करनी है तो लेट से एनर्जी इंटर्न किस पे डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस तो चार्ज तो हर एक में है प्लस वन माइनस वन ठीक अब डिस्टेंस किसकी ज्यादा है डिस्टेंस बिटवीन चार्ज किस में ज्यादा है एज यू आर मूविंग फ्रॉम फ्लोरिन टू आयोडीन आयोडीन का साइज ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोरिन दैट मीन सोडियम और आयोडीन के सेंटर में डिस्टेंस ज्यादा होगी अगर आर ज्यादा है तो मीन लेट से एनर्जी क्या होगी कम और लेट से एनर्जी कम का मतलब थर्मल स्टेबिलिटी कम यानी कि सोडियम आयोडाइड की सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी होगी फॉलोड बाय ब्रोमाइड देन क्लोराइड एंड फाइनली फ्लोराइड यानी कि सोडियम क्लोराइड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है सो दिस इज द ऑर्डर सिमिलरली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर बताए दीज आर दाइड्रेट्स ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली वाटर एच टू एस एच टू एस सी एच टू टी ये कोवलंड कंपाउंड्स है हमने क्या बताया कोवलंड कंपाउंड्स में भी थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है आर पे डिस्टेंस पे जितनी बॉन्ड लेंगे ज्यादा होगी उतना बॉन्ड वीक होगा उतना वो जल्दी डिस्टेट होगा अब बॉन्ड लेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा है कि हाइड्रोजन और टिलीरियम के बीच में ज्यादा है ओबियसली टिलीरियम का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंगे हाइड्रोजन और टिलियम के बीच में ज्यादा होगी जितनी बॉन्ड लेंगे ज्यादा होगी जितना आर ज्यादा होगा उतनी इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी कम यानी कि ये बाड ये कंपाउंड जल्दी डिसिट होगा और ये डिसिट नहीं होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल वाटर फॉलोड बाय एच टू एस फॉलोड बाय एच टू एस सो दिस इज द आर्डर ओके आई विल गिव सम मोर एग्जांपल जिससे हमें पता चल जा चलेगा कि हम थर्मल स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप वन लिथियम ऑक्साइड सोडियम पोटेशियम रेबीडियम एंड सीसियम ऑक्साइड आपको बताना है थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको क्या याद रखना है कि आपका जो एनाइन है दैट इज मोनो एटोमिक और मोनो एटोमिक के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है थर्मल स्टेबिलिटी इज प्रपोर्शनल टू लाइट्स एनर्जी एंड लाइट्स एनर्जी इज गिवन बाई क्यू वन क्यू टू अपन आर स्केयर तो एज यू आर मूविंग फ्रॉम लिथियम टू सीशियम आर गोज ऑन इंक्रीजिंग अब
so this is the thermal stability order if i will give you the example of the oxides of the beryllium family group number two तो ब्रिलियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड स्ट्रॉनियम एंड बेरियम ऑक्साइड तो सबसे आर किसका ज्यादा है अगेन ब्रिलियम का बेरियम का तो जिसका आर ज्यादा है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम यानी कि ब्रिलियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल दिस इज द आर्डर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा लिथियम क्लोराइड सोडियम पोटेशियम रिबीडियम एंड सीशियम क्लोराइड ठीक तो आपको क्या देखना है दीज आर क्लोराइड ऑफ द ग्रुप फर्स्ट तो लिथियम क्लोराइड इनमें एनाइन अगेन मोनो एटोमिक और मोनो एटोमिक जब एनाइन होगा आपका तो एज यू आर मूविंग फ्रॉम लिथियम टू सीशियम साइज बढ़ेगा और जिसका साइज ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम यानी कि लिथियम क्लोराइड इज मोर स्टेबल ओके अब सी क्वेश्चन पूछा जाएगा नाइट्राइड्स के बारे में बताइए लिथियम नाइट्राइड सोडियम नाइट्राइड पोटेशियम रिबीडियम एंड सीशियम नाइट्राइड अब नाइट्राइड इज अगेन मोनो एटोमिक नाइट्राइड इज अगेन वट मोनो एटोमिक एनाइन तो इस केस में क्या देखा जाता है एज यू आर मूविंग फ्रॉम लिथियम टू सीशियम तो आर बढ़ता है जिसका आर ज्यादा जिसका आर ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम तो थर्मल स्टेबिलिटी सीशियम नाइट्राइड की कम होगी और लिथियम नाइट्राइड इज मोर स्टेबल सिमिलरली आपसे हाइड्राइड्स ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली अमोनिया फॉस्पिन आरसिन एंटीमिन बिस्मिथिन तो इनका आपको थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलना है एज यू आर मूविंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मत रेड इज गोज ऑन इंक्रीजिंग तो जब आर बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी कम तो सबसे ज्यादा होगा अमोनिया स्टेबल थर्मल स्टेबल मोर ओके okay, अब आपके पास अगर कंपाउंड्स है विद पॉली एटॉमिक एनाइनस कंपाउंड्स विद पॉली एटॉमिक एनाइनस सच एज कार्बोनेट इट इज पॉली एटॉमिक मोर देन वन एटम का बना है नाइट्रेट सल्फेट सी एल ओ फोर माइनस टू सी आर ओ फोर माइनस टू इस तरह एस्टेट बाई कार्बोनेट क्लोरेट एंड इट्स प्रोक्साइड हियर ओ टू माइनस टू प्रोक्साइड इन सच केसेज थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू पोलराइजेशन आपको क्या याद रखना है हमने भी क्या देखा है जो मोनो एटॉमिक एनाइनस है उनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है मोनो एटॉमिक एनाइनस की थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है लाइट से एनर्जी पे लेकिन अब अगर आपके पास कंपाउंड्स है जिनमें एनाइन क्या होगा पॉली एटॉमिक एनाइन उनकी थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है पोलराइजेशन और ये क्या है इट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू पोलराइजेशन यानी कि यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी किसके प्रपोर्शनल है इनवर्सली प्रपोर्शनल टू पोलराइजेशन और पोलराइजेशन हमें पता है ये डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पे एक तो ये डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पे इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद चार्ज डेंसिटी और ये इनवर्सली रिलेटेड विद रेडियस ऑफ कैटाइन यानी कि अगर कैटाइन का रेडियस ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन होगी काम अगर कैटाइन का रेडियस कम है कैटाइन छोटा है वो ज्यादा पोलराइज करेगा पोलराइजेशन ज्यादा होगी मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राइट डाउन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड दिस इज ब्रीलियम कॉर्बिनेट मैग्नीशियम कॉर्बिनेट कैल्शियम स्ट्रॉन्टिम एंड बेरियम कॉर्बिनेट ओके हम क्या देखते हैं यहां पर यहां पर जो आपका एनाइन है दैट इज पॉली एटोमिक दैट इज वॉट पॉलीटॉमिक और यहां पे जो थर्मल स्टेबिलिटी आपको देखनी है वो हम देखेंगे ऑन द बेस ऑफ पोलराइजेशन जिसकी पोलराइजेशन ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम अब बताइए एज यू आर मूविंग फ्रॉम ब्रिलियम टू बेरियम चार्ज तो हर एक पे प्लस टू प्लस टू है हर एक कैटाइन पे चार्ज प्लस टू तो एज यू आर मूविंग फ्रॉम ब्रिलियम टू बेरियम तो बेरियम जो बेटा इसका साइज ज्यादा है जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी पोलराइजेशन क्या होगी कम और जिसकी पोलराइजेशन कम होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा बिकॉज थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट पोलराइजेशन फिर से मैं बता रहा हूं बेरियम का साइज ज्यादा बेरियम का रेड इज ज्यादा तो अगर रेड इज ज्यादा है मीन पोलराइजेशन कम अगर पोलराइजेशन कम है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या है ज्यादा तो बेरियम का ऑपनिट इज मोर स्टेबल एज कंप्यूटर स्ट्रॉडियम विच इज मोर स्टेबल एज कंप्यूटर कैल्शियम फॉलोड बाई मैग्नीशियम एंड ब्रीलियम सो दिस इज आर्ट मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लिथियम बाइकॉबनेट सोडियम बाइकॉबनेट पोटेशियम बाइकॉबनेट रिबीडियम एंड सीशियम बाइकॉबनेट का थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर अगेन जो एनाइन हमारे पास है दैट इज पॉली एटॉमिक एनाइन और पॉली एटॉमिक एनाइन में हम कौन सा रूल लगाएंगे पोलराइजेशन वाला जिसकी पोलराइजेशन ज्यादा जिसकी पोलराइजेशन ज्यादा इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम ओके एज यू आर मूविंग फ्रॉम लिथियम टू सीशियम साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग अब जब रेडियस बढ़ेगा मीन पोलराइजेशन कम पोलराइजेशन कम मीन थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा यानी कि सीसीएम बाइकॉबनेट इज मोर स्टेबल एज कंप्यूटर रिबीडियम दिस इज द आर्डर ओके लेट सपोज आपसे इन कंपाउंड्स का थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता है लिथियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट रिबीडियम नाइट्रेट एंड सीसीएम नाइट्रेट सो थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए हमें क्या देखना है वी हैव टू लुक वेदर आवर एनाइन इज मोनो एटोमिक और पॉली एटोमिक इन दिस केस हमारे पास जो एनाइन है दैट इज पॉली एटोमिक तो पॉली एटोमिक एनाइन जब होगा उस टाइम पे थर्मल स्टेबिलिटी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन 
पोलराइजेशन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वट पोलराइजेशन तो पोलियाटामिक केस में क्या है थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वट पोलराइजेशन और पोलराइजेशन जो है इट इज इनवर्सली रिलेटेड विद रेडियस ऑफ कैटाइन यानी कि अगर कैटाइन का रेडियस ज्यादा होगा पोलराइजेशन कम होगी कैटाइन का पोलराइजिंग पावर कम होगा तो बहरहाल अगर हम यहां पे देखेंगे एज वी मूव फ्रॉम लिथियम टू सीसीएम तो साइज ऑफ द कैटाइन गोज ऑन इंक्रीजिंग और जब कैटाइन का रेडियस ज्यादा होगा मींस इसका पोलराइजिंग पावर कम होगा और अगर कैटाइन का पोलराइजिंग पावर कम है मीन्स इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है ज्यादा सो दिस इज द ऑर्डर सीशियम सबसे ज्यादा होगा फॉलोड बाई रिबीडियम फॉलोड बाई पोटेशियम एंड फॉलोड बाई सोडियम ओके अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सल्फेट सब ग्रुप नंबर टू ब्रिलियम सल्फेट मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोनियम बेरियम अगेन सल्फेट इज पॉलियाटामिक एनाइन तो एज यू आर मूविंग फ्रॉम ब्रिलियम टू बेरियम तो साइज गोज आर इंक्रीजिंग जितना आर बढ़ेगा पोलराइजेशन कम पोलराइजेशन कम मीन थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा यानी कि बेरियम सल्फेट इज हाइस्ट स्टेबल ओके इस तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लिथियम पर कुल रेट सोडियम पर कुल रेट पोटेशियम वगैरह हम यहां से देखते हैं एज वी आर मूविंग फ्रॉम लिथियम टू सीसीम साइज ऑफ द कैटाइन गोज ऑन इंक्रीजिंग जब साइज कैटाइन का बढ़ेगा पोलराइजेशन कम होगी और थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी समझ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन तीन कंपाउंड्स का थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर बताए कौन कौन सोडियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड एलमोनियम कार्बोनेट ठीक तो हम क्या देखते हैं यहां पर एनाइन जो हमारा है दैट इज पॉलियाटोमिक एनाइन दो कैटाइन बिलोंग टू डिफरेंट दो कैटाइन बिलोंग टू वट डिफरेंट ग्रुप लेकिन जो एनाइन हमारा है दैट इज वट पॉलियाटोमिक एनाइन और पॉलियाटोमिक के केस में क्या होता है थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है पोलराइजेशन पे अब पोलराइजिंग पावर सोडियम का ज्यादा है मैग्नीशियम का कि एलमोनियम का ऑब्वियसली एलमोनियम क्योंकि इसके चार्ज प्लस थ्री है तो अगर एलमोनियम का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी कम So, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है सोडियम कार्बोनेट दिस इज द ऑर्डर सिमिलरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सोडियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड एलमोनियम ऑक्साइड देखिए आपको खाली एक बार का ख्याल रखना है एनाइन इज मोनो एटामिक और पॉलियाटामिक यहां पे एनाइन आपका कौन सा है दैट इज मोनो एटामिक और मोनो एटामिक के केस में आप पोलराइजेशन पे नहीं जाएंगे बल्कि आप किस पे जाएंगे लाइट इज एनर्जी अब लाइट इज एनर्जी जो है दैट इज ऑल्सो प्रपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्केयर अब मुझे बताइए चार्ज किसकी ज्यादा है चार्ज तो एलमोनियम की ज्यादा है अगर एलमोनियम की चार्ज ज्यादा मीन लाइट इज एनर्जी इसी की ज्यादा जिसकी लाइट इज एनर्जी ज्यादा उसी की थर्मल स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है एलमोनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम एंड सोडियम ओके अगर आपसे थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता है परोक्साइड का लिथियम परोक्साइड सोडियम परोक्साइड और पोटेशियम परोक्साइड यू हैव टू कम बियर द थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ओके यहां पे जो आपका एनाइन है दैट एनाइन इज पॉलीएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक के केस में थर्मल स्टेबिलिटी जो है थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन पोलराइजेशन ओके पोलराइजेशन पावर लिथियम सोडियम या पोटेशियम सबसे ज्यादा किसका है लिथियम का जिसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है कम सो दैट मीन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा पोटेशियम परोक्साइड फॉलोड बाय सोडियम परोक्साइड ओके ओके लास्टली आपसे पूछा जाता है इन दो कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर बताए क्योंकि ये भी हमारे पास है साइक्लोहेक्साडाइन ये भी हमारे पास है साइक्लोहेक्साडाइन अब इसमें कंसेप्ट क्या है इसमें जो आपकी बराबर बाउंड दो है दे आर इन कंजुगेशन और इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है दीज आर नॉट इन कंजुगेशन विथ वन एंड अंदर एज रिजल्ट स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड इज मोर एज कम्प्यूड दिस थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस दिस थैंक यू वेरी मच